欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：南星网播量实际排行榜，杨洋九十亿第六，肖战一百一十三亿第四，任嘉伦一百六十三亿才第三。如果说杨幂、赵丽颖是公认的收视女王，那么男星中，肖战、杨洋,洋、任嘉伦等人算是相当能扛收视的顶流明星。再来就是吴磊、徐凯、王鹤棣这些新生代，比如最近的玉骨遥，《我的人间烟火》就都是因为肖战、杨洋,洋而吸引观众。近期就有网友统整出陆剧男星网播量实际排行榜 TOP 十，白敬亭第九，杨洋,洋九十亿第六，肖战一百一十三亿第四，冠军突破二百一十六亿。注：以下仅统计云和平台二零一九至二零二二年男星一番或评番主演陆剧有效网播量数据。陆剧男星网播量实际排行榜 TOP 十。徐凯五十四亿。徐凯二零一九至二零二二年主演作品，从前有作《灵剑山》《天舞记》《你微笑时很美》《上时》《迷航》《昆仑虚》。徐凯自《延禧攻略》后就大火，戏约一部接一部，而且搭档的全是杨幂、周冬雨、景甜、杨紫、谭松韵、虞书欣、古力娜扎这样的人气女星。近年的作品中，徐凯网播量与口碑最好的是2019年的《从前有座灵剑山》，播放量达到 23.5 亿，豆瓣也有 7.0 的高分。后续《你微笑时很美》也播得不错，达 13.53 亿的网播量。近期，徐凯和古力娜扎的古装玄幻剧《雪鹰领主》热播中，而徐凯呆播剧也都是强档。有何景甜的《乐游园》和虞书欣的《齐今朝》，徐凯也将成为杨紫和谭松韵的男主，真的很旺。陆剧男星网播量实际排行榜 TOP 九，白敬亭 55.59 亿。白敬亭2019至2022年主演作品《荣耀乒乓》8090开端《青青日常》，白敬亭是观众心中演技不错。作品有质感的一位男演员，他近年的作品几乎通通冲出好成绩。去年从2021年《你是我的城池营垒》到去年的《开端》《青青日常》，还有今年的《长风渡》，通通顺利走热。题材丰富多变，角色不单一，而且质感还不拉垮。白敬亭成绩最好的是《青青日常》。累计突破 35.49 亿的网播量，再来是网播破10亿的开端。其实白敬亭主演的现偶剧《你是我的城池营垒》也播得很好，不过这部剧一番主角是马思纯，所以没有被列入计算，否则白敬亭的名次还有望更高呢。陆剧男星网播量实际排行榜 TOP 八，郭麒麟 57.64 亿。郭麒麟2019至2022年主演作品《赘婿》，郭麒麟仅凭一部古装剧《赘婿》就闯进榜中，《赘婿》成绩相当好，累积网播量破 57.64 亿，是2021年度爆剧，播出期间的热度值就冲破爱奇艺站内新高，并且也是爱奇艺播放的陆剧中热度指数最快冲破万的一部。差一点点就要挤下现象级爆款《延禧攻略》了呢。后续郭麒麟又客串了张若昀的《庆余年》，表现同样大受好评。这之后，郭麒麟接演不少电影，直到今年才以职场剧《平凡之路》回归小荧幕，而《平凡之路》成绩同样不错，在豆瓣有 7.0 的高分。陆剧男星网播量实际排行榜 TOP 7。曾舜晞六十六点八七亿。曾舜晞二零一九至二零二二年主演作品《倚天屠龙记》，我在香港遇见他，《终极笔记》，演归西窗月
，说英雄谁是英雄？这几年，曾舜晞默默演了很多网剧、甜剧，之前他先后凭借《终极笔记》《迦南传》小火了一波，去年搭档杨超越的《说英雄谁是英雄》评价也还不错。曾舜晞成绩最好的作品是古装剧《倚天屠龙记》，网播量破了 37.3 亿。再来就是《终极笔记》达 18.26 亿。曾舜晞和吴磊、王鹤棣一样，都属于95生的行列。虽然流量比不上他们，但曾舜晞主演的陆剧口碑都不错。今年曾舜晞还凭借甜宠剧《我可能遇到了救星》演技大获好评。成为不少网友看好的新生代。接下来，曾舜晞也将出现在程毅主演的古装武侠剧《莲花楼》，这部是双男主，也将定档今年暑期黄金档。陆剧男星网播量实际排行榜 Top 6， 杨洋,洋 90.83 亿。杨洋,洋2019至2022年主演作品《全职高手》，你是我的荣耀，且是天下。特战荣耀，杨洋,洋近年有四部剧播出，成绩都很不错呢。成绩最好的是搭档迪丽热巴的现代爱情剧《你是我的荣耀》，有效播放量突破 31.47 亿。这部剧真的狂，上线首播四小时的网播量就破亿，为腾讯2021最赚钱的一部剧，也是当年热度最高的年度热剧。最夸张的是。在超前点播大结局的当天，热情的剧迷们还把腾讯搞崩了，瞬间涌入太多流量，导致系统宕掉，可见是真的爆。再来是《特战荣耀》和《全职高手》两部剧都破了二十亿。去年杨洋,洋搭档赵露思主演的古装剧《且试天下》则是有十一点九六亿的有效播放量。杨洋,洋主演的陆剧基本上都会冲出高话题。近期杨洋,洋主演的《我的人间烟火》同样热度很高。陆剧男星网播量实际排行榜 Top 5， 黄轩 93.01 亿。黄轩2019至2022年主演作品《欢迎光临》《山海情》《风起洛阳》《完美关系》《瞄准》。黄轩前几年搭档杨幂、杨颖等流量女星演出了《创业时代》。亲爱的翻译官，但口碑评价都不好，尤其是搭档杨颖的《创业时代》豆瓣评分仅 3.7。而近年黄轩演回正剧，口碑也逐渐回升。黄轩近年的作品播放量最高的是搭档佟丽娅的都市职场剧《完美关系》，播放量破 35.64 亿；其次是年代动作剧《瞄准》，播放量达 28.63 亿。而年代剧《山海情》虽然播放量不比这两部，但豆瓣评分却达 9.2 要达到这个分数可不容易。历年只有像《琅琊榜》《甄嬛传》等超级神剧才有办法在豆瓣破九分呢。陆剧男星网播量实际排行榜 Top 4， 肖战 113.27 亿。肖战2019至2022年主演作品《陈情令》《斗罗》。王牌部队，肖战二零一九年凭借《陈情令》爆成顶流，《陈情令》的网播成绩相当可观，有效播放量足足达到七十四点三亿。而后续肖战主演的每一部陆剧几乎成绩也都很好，《斗罗》达二十三点九七亿，《王牌部队》也有十五亿。肖战去年的余生，请多指教，因为一番主角是杨紫。因此没有被列入计算，不过这部成绩同样亮眼呢。今年肖战则是带住仙侠古装剧《玉骨遥》和年代情感剧《梦中的那片海》回归。相比之下，《玉骨遥》虽然是 S 加古装剧，但后续没有达到大火的程度，反倒是《梦中的那片海》成绩与口碑更好呢。两部目前才刚播几个月。网播量就已经快逼近十亿了，肖战的顶流魅力很强大。陆剧男星网播量实际排行榜 Top 3， 任嘉伦 163.33 亿。任嘉伦2019至2022年主演作品
，蓝燕突击，请君一生一世，周生如故。乌鸦小姐与蜥蜴先生不说再见，锦衣之下，秋蝉，木白首。近年任嘉伦可以说是全面霸屏。二零二零年到现在，任嘉伦就一连播了九部剧，而且通通都是有效播出，热度普遍都很高。像是2021年很受好评的《周生如故》《一生一世》系列，一上档就好评如潮。尤其《周生如故》豆瓣评分高达 7.3 两部相加起来有效播放量高达 41.61 亿呢。不过最狂还要数2020年的《锦衣之下》，该剧的有效播放量足足破了55亿，一部剧就抵别人三部了。《锦衣之下》是靠助任嘉伦和谭松韵撑全场，当初被羁押了很久，不少网友都说，如果仔细看《锦衣之下》的剧情，其实有些地方还蛮阳春的，特效制作也不够细致，真的是靠两位主演的演技 CP 感撑起口碑。而在《锦衣之下》以后，任嘉伦主演的古装剧基本上是播一部报一部，带剧能力很强。陆剧男星网播量实际排行榜 Top 2， 黄景瑜 186.51 亿。黄景瑜2019至2022年主演作品《罚罪》《王牌部队》《三生有幸遇上你》《爱上特种兵》《幸福》《触手可及》《青春创世纪》《破冰行动》。获得亚军的是黄景瑜。黄景瑜并不属于顶级流量的行列。但他主演的陆剧播放成绩都很不错，品质也在线。光是2022年，黄景瑜就播了四部剧，其中《罚罪》和《爱上特种兵》都破了25亿。黄景瑜近年成绩最好的是缉毒剧《破冰行动》，网播量足足突破 62.6 亿。再来就是搭档迪丽热巴的《幸福》，触手可及，达到了 36.8 亿的有效播放。而且该剧在电视台上的收视率也很狂，最高收视率破二，横扫内地多个陆剧热度数据榜单，是真的非常火。陆剧男星网播量实际排行榜 Top 一，张若昀 216.03 亿。张若昀2019至2022年主演作品《谍战深海之惊蛰》《庆余年》《雪中悍刀行》《警察荣誉》。冠军就是张若昀了。张若昀自《庆余年》后，就成为古装大剧的御用男主角，《庆余年》是公认的现象级爆火剧，有效播放量突破了 133.3 亿，一部就抵别人五部。而其余的《雪中悍刀行》和《谍战深海之惊蛰》也都突破了30亿的网播量。更可贵的是，张若昀主演的陆剧剧评还都很好。《庆余年》有 7.9 分，今年显微镜下的《大明之思》卷案虽没大火，但也有 7.8 分，最高的是去年的《警察荣誉》，有 8.5 的高分。在同年龄段的男星中，张若昀在电视剧圈的实际基本没对手。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。